हेलो स्टूडेंट्स होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल थोड़े दिन पहले ना आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन लेके आया था कि अपने सिलेबस में से थोड़े बहुत टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूडेड है कौन से सब्जेक्ट में से मेरा आज का डिस्कशन सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एंड नवंबर 19 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स उसमें तीन सब्जेक्ट के बारे में मुझे बात करना है एफ आर एस एफ एम एंड आई डी टी जब मैं एफ का बात करूंगा इट इज ऑल अबाउट न्यू कोर्स एस एफ एम भी न्यू कोर्स के लिए बात करना है और आईडीटी का जो डिस्कशन होगा वो ओल्ड एंड न्यू कोर्स दोनों के लिए होगा एज ऑफ नाउ इतने एक्सक्लूजन है ओल्ड कोर्स में मे बी कोई और सब्जेक्ट में कोई और जगह पे एक्सक्लूजन आ सकता है बट उसका अलग से डिस्कशन होगा न्यू कोर्स में जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उसका भी डिस्कशन अलग से होएगा तो आज स्पेसिफिकली ये तीन सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करना है उसमें आईडीटी के से अपन चालू करते हैं अब आईडीटी में सीए फाइनल में अपने को दो पार्ट होता है एक होता है अपना तो जीएसटी और दूसरा होता है कस्टम्स जीएसटी में तुम्हारे मॉड्यूल में जो तुमको देखे रखा है वो सब एप्लीकेबल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चीज दिया ही नहीं था पहले से जीएसटी में वो नहीं है तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग जीएसटी में कुछ खास चीज नहीं जो मॉड्यूल है वो तुमको एप्लीकेबल है प्लस जीएसटी में तो अपने को आगे अमेंडमेंट भी पढ़ना है नवंबर 19 के लिए एक सप्लीमेंट्री इशू किया आईसी है ना वो पढ़ना है वो अलग से उसका एक वीडियो होगा बट वो पढ़ना है तो फिर सर क्वेश्चन अराइज होता है कि आईडीटी में डिलीटेड क्या है तो डिलीटेड जो है आईडीटी में दैट इज स्पेसिफिकली फ्रॉम कस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो कस्टम्स वैसे बहुत बड़ा था उसका वेटेज थोड़ा सा Comparatively कम था तो ICI ने अच्छा काम किया वहाँ पे थोड़ा बहुत टॉपिक्स कस्टम में से एक्सक्लूड किया वेटेज के हिसाब से मैच करने के लिए उसमें उसने क्या किया एक चैप्टर वन और चैप्टर फाइव में से थोड़े बहुत सिर्फ स्पेसिफिक सेक्शन डिलीट किए जो चैप्टर वन है कस्टम्स का तुम्हारा मॉड्यूल के हिसाब से उसमें सेक्शन थ्री सेक्शन फोर सेक्शन फाइव और सेक्शन सिक्स चार सेक्शन है जो एकदम प्रोसीजल है वो डिलीटेड है और तुम जब चैप्टर फाइव में आता है तो उधर सेक्शन सेवन एंड सेक्शन एट ऑफ द कस्टम्स एक्ट वो डिलीटेड है तो ये फ्यू सेक्शन डिलीटेड है चैप्टर वन और चैप्टर फाइव में से छोटा सा डिलीशन के बारे में बात किया था फिर अगर तुम बात करेगा आगे जाता है चैप्टर फाइव में जो यूनिट टू है कोस्टल गुड्स का वो पूरा पूरा डिलीटेड है तो चैप्टर वन एंड फाइव में से पहले थोड़े बहुत सेक्शंस खाली डिलीट हुए जो वैसे भी प्रोसीजर थे कोई काम के नहीं थे एंड देन चैप्टर फाइव में कोस्टल गुड्स पे प्रोसीजर एस्पेक्ट था कि अगर कोस्टल गुड्स है तो हम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाता है तो क्या होगा वो डिलीट कर दिया बिकॉज अपने को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे फिर आगे बढ़ते थोड़े बहुत चैप्टर है कस्टम्स के जो पूरे पूरे उन्होंने उड़ा दिए उन्होंने बोला वेयर हाउसिंग बिल्कुल पढ़ने का जरूरत नहीं है डिमांड एंड रिकवरी है वो भी पढ़ने का जरूरत नहीं है चैप्टर सिक्स चैप्टर एट उसके चैप्टर टेन आया प्रोविजन रिगार्डिंग इन लीगल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कन्फेस्केशन अलाइड प्रोविजन ये तुम्हारे मॉड्यूल में ये चैप्टर का नाम है उसके अंदर है ना अरेस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस वो सब भी कवर्ड है तो तुम्हारा जो मॉड्यूल का चैप्टर टेन है वो पूरा पूरा डिलीट हो जाता है ठीक है उसके बाद चैप्टर इलेवन है अपील्स एंड रिविजन मॉड्यूल में वो डिलीट हो जाता है चैप्टर ट्वेल्व सेटलमेंट कमीशन वो डिलीट हो जाता है चैप्टर थर्टीन एडवांस रूलिंग है वो डिलीट हो जाता है ठीक है इससे थोड़ा सा फायदा क्या होगा कि मिक्स नहीं होगा तुम जीएसटी में जो पढ़ के जाएगा वो तुमको एप्लीकेबल है कस्टम्स में ये सब टॉपिक डिलीट होने से तुमको वो जो थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है कि जीएसटी में ये याद रखो कस्टम्स में ये थोड़ा चेंजेस हो रहा है मिक्स मैच हो गया वो सब इशूज थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा कस्टम्स के ये टॉपिक अपने पढ़ने ही नहीं है उसके अलावा चैप्टर फोर्टीन है ना कस्टम्स का वो मिसेलिनियस प्रोविजन है अभी तुम्हारे एक्सक्लूजन जब वो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था अदर प्रोविजन आर एक्सक्लूडेड कस्टम्स का क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डू मीन बाय अदर प्रोविजन तो फिर मैं सिलेबस में गया सिलेबस में अदर प्रोविजन का मतलब होता था सेक्शन वन से लेकर सेक्शन वन और वो अपने मॉड्यूल में मिसिलेनियस प्रोविजन करके जो चैप्टर है उसके अंदर कवर्ड है मतलब ये जो मिसिलेनियस प्रोविजन करके चैप्टर है वो डिलीट हो जाता है कस्टम्स वाला Because section 141 से लेके सेक्शन 161 अपने एक्सक्लूड हो जाएंगे अदर प्रोविजन बोल के तो ये मिसिलेनियस प्रोविजन आपको नहीं पढ़ना है बट मेरा एक खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि देर इज अक्शन सेक्शन नाइनटी नाइन ए कस्टम्स एक्ट के अंदर कस्टम्स ऑडिट करके तुमको मिलेगा कस्टम्स ऑडिट वो तुम पढ़ के जाना वो तुमको मॉड्यूल में है ना मिसिलेनियस प्रोविजन में मिल जाएगा बट है ना वो सेक्शन वन फोर्टी वन से लेके वन सिक्सटी वन में नहीं आता तो अभी वो अदर प्रोविजन में आएगा नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क होता है तो एक थोड़ा सा यू कैन सी डिबेटेबल इश्यू है तो मैं क्या बोलता हूँ कस्टम्स ऑडिट करके जो सेक्शन है सेक्शन 99 ए कस्टम्स का वो पढ़ के जाना
वो पढ़ के जाने का जरूरत नहीं वो एक्सक्लूडेड है तो आईडीटी का एक्सक्लूजन से हुआ हाँ आईडीटी में जो एक्स्ट्रा पढ़ना सप्लीमेंट्री उसका अलग से अपन वीडियो निकालेंगे और जीएसटी में जीएसटी में तो जो तुम्हारे मॉड्यूल में वो तुमको पढ़ना है मॉड्यूल में थोड़ा बहुत चीज पहले से नहीं था लाइक रेट्स ऑफ टैक्सेस वगैरह ऑफ गुड सर्विस वो नहीं पढ़ना है तो अभी भी नहीं पढ़ना है उसमें कोई चीज नहीं ये जो है ये एक्सक्लूजन स्पेसिफिकली कस्टम्स के जो अपन ने अभी बात की एंड दिस इज एप्लीकेबल आईडीटी का जो एक्सक्लूजन है कस्टम्स वाला दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू कोर्स ठीक है तो आईडीटी का एक्सक्लूजन वहां पे कंप्लीट हो जाता है अपन आगे बढ़ते जो नोटिफिकेशन में नेक्स्ट लिखा था इंश्योर का नेक्स्ट है ना एफ आर न्यू कोर्स का एक्सक्लूजन था एफ आर न्यू कोर्स के अंदर उन्होंने क्या किया एफ आर न्यू कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता था जो ए एस रिलेटेड होता था उसमें ए एस फिफ्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट जो ए एस वाला पार्ट था वो कवर था चैप्टर वन में वो उन्होंने डिलीट कर दिया वो पढ़ने का जरूरत नहीं बोला तुमको एफ आर में बिकॉज एफ आर ऑलरेडी बहुत यूज था तो उन्होंने ये चैप्टर वन स्पेसिफिकली उड़ा दिया बिकॉज शायद तुम पहले से भी थोड़ा पढ़ के आया नहीं का तुमको नॉलेज है तो वो पार्ट उन्होंने बोला नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा मच मोर यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एन डे एस वहां पे तो ये एस वाले थोड़े बहुत टॉपिक्स डिलीट किए फिर तुम्हारे एफ आर में ना सेकेंड चैप्टर होता था एंड वॉज गाइडेंस नोट नो सर्टन गाइडेंस नोट वेर बेस्ड ऑन एस एन डी एक्सेट्रा उधर गाइडेंस नोट देखे रखा था तो वो उन्होंने बोला वो पढ़ने का जरूरत नहीं हो गाइडेंस नोट वाला जो चैप्टर था चैप्टर नंबर टू वो डिलीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अपना सिलेबस वहां पे थोड़ा सा कम हो जाता है रिलीफ हो जाता है फिर चैप्टर थ्री से ना तुम्हारा रेगुलर एन डी चालू होता है तो वो तुमको अभी भी है तो बेसिकली चैप्टर वन एंड चैप्टर टू ए एस एंड गाइडेंस नोट रिलेटेड था वो डिलीट हो गया उसके अलावा एफ आर न्यू कोर्स में थोड़े बहुत सिंपल टॉपिक्स जो रहते थे लास्ट में वो उन्होंने डिलीट किए बोले वो पढ़ने का जरूरत नहीं उसमें था अकाउंटिंग फॉर कार्बन क्रेडिट्स करके एक होता था and related guidance note where e-commerce business and uska related guidance note hra human resource accounting vas value added statement ये सब टॉपिक्स तुम्हारे मॉड्यूल में लास्ट में होते थे ये एक्सक्लूडेड है कार्बन क्रेडिट्स ई-कॉमर्स एचआरए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ये सब नहीं पढ़ने का जरूरत है ये सिंपल टॉपिक्स से छोटे थे बट ठीक है उन्होंने बोला है नहीं पढ़ने का तो एक्सक्लूड कर देंगे अपन एंड देन लास्ट में उन्होंने बोला था कोई एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का ओपिनियन आ गया तो वो भी तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है बिकॉज देर इज अ जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें ऐसा था कि वो उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी का ओपिनियन भी अमेंडमेंट करके दिया था तो वो अभी नहीं पढ़ने का जरूरत है एंड एक्सपर में इतने ही एक्सक्लूजन है मतलब तुमको इंडेस वगैरह पढ़ना है जो तुम्हारे मॉड्यूल में अभी उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है एफ आर में न्यू कोर्स में मॉड्यूल दो बार आया है दो एडिशन आए जो सेकेंड एडिशन ऑफ मॉड्यूल उन्होंने लेके आया था वो दैट वॉज स्पेसिफिकली फॉर मे नाइनटीन नवंबर नाइनटीन एंड ऑनवर्ड्स वाला उसमें मॉड्यूल के अंदर ही इन डे एस वन जीरो फोर इन डे एस वन जीरो सिक्स एंड इन डे एस वन वन फोर वो थे ही नहीं इन डे एस वन जीरो फोर इन डे एस वन जीरो सिक्स एंड इन डे एस वन वन फोर वो मॉड्यूल के अंदर ही नहीं है एफ आर के न्यू कोर्स में तो वो तुमको एप्लीकेबल नहीं है वो अलग से आईसीआई ने ये नोटिफिकेशन में बोला नहीं है बट ये मॉड्यूल में ही नहीं है तो पढ़ना ही नहीं बिकॉज लोग आके पूछते हैं सारे के सारे इंडेस पढ़ने क्या नहीं जितना अभी जो लेटेस्ट मॉड्यूल के एडिशन में इंडेस है वो तुमको पढ़ना है उसमें भी ये जो टॉपिक्स है ए एस और थोड़े अलग टॉपिक्स वो एक्सक्लूड कर देना है बाकी टॉपिक्स तुमको एफ आर न्यू कोर्स के हिसाब से पढ़ के जाना ये एफ के एक्सक्लूजन हुए फिर अपन नेक्स्ट जाते एस एफ में क्या एक्सक्लूड हुआ एसएफएम में जो एक्सक्लूजन है वापस न्यू कोर्स के हिसाब से अब एसएफएम न्यू कोर्स में ना पहले है ना टोटल सेवन थियरी टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ थियरी थे एंड वो एग्जाम में पूछे भी जाते थे हर क्वेश्चन के एंड में चार मार्क का थियरी क्वेश्चन आता था अभी वो थियरी जो टॉपिक्स है उसमें से तीन थियरी टॉपिक्स उन्होंने डिलीट कर दिया तुमको नहीं पढ़ने का उसमें पहला जो थियरी टॉपिक उन्होंने डिलीट किया दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वो जो टॉपिक था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसमें सेबी आरबीआई एक्सेट्रा के बारे में बात किया हुआ था एंड क्या होता है पता है ये सब तुमने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा हुआ रहता है तो वो काफी रिपीटेशन वाला चैप्टर था थोड़ा बड़ा भी चैप्टर था एंड आईसीआई ने उसको डिलीट कर दिया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तो अभी तुमको पढ़ने का जरूरत नहीं है बिकॉज तो मोरल उसमें जो भी डिस्कस किया कोई और सब्जेक्ट में तुमने किधर ना किधर पढ़ लिया रहेगा फिर नेक्स्ट उन्होंने जो चैप्टर डिलीट किया दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ये जो चैप्टर है ना उसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स जो इंडिया में सेटअप होने वाले थे उसके बारे में डिस्कस हुआ था एंड इस्लामिक फाइनेंस के बारे में डिस्कस हुआ था तो अभी के तारीख में उनको लगा कि वो रेलेवेंट नहीं है तो तुम्हार
सो दिस आर द एक्सक्लूजन जो वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के हिसाब से था हाँ आगे जो अमेंडमेंट आएंगे जो तुमको पढ़ना होगा उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनेंगे एंड वो अपलोड होंगे एफ के अमेंडमेंट्स भी आएंगे आईडीटी के भी अमेंडमेंट्स आएगा सो स्टे इन टच फॉर दैट जो भी नोट्स है वो कॉमर्स एट पे अवेलेबल होगा वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे एंड यू कैन ऑल्सो विजिट डब्ल्यू वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में सो हैप्पी स्टडिंग स्टे पॉजिटिव थैंक यू सो मच